കർത്താവെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പൊന്നുവാനിയുടെ സാക്ഷ്യം കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുറിവുകളെ കെട്ടുവാനും സൗഖ്യമാകുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്താവെ സ്നേഹത്തെ നുകരുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഈ സാക്ഷ്യം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൃക്കരങ്ങൾ തരികയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ചാനൽ വണ്ണിലൂടെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൊന്നുവാൻ്റിയാണ് സ്വതന്ത്രം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നാണ് പൊന്നുവാൻ്റി രാജ്ച ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ആ അത്ഭുത സാക്ഷ്യവും നമ്മളോടെ പൊന്നുവാൻ്റി പങ്കുവയ്ക്കും പൊന്നുവാൻ്റിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുത വിടുതൽ നടന്നു അത് പറയാനായിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സാക്ഷ്യം എടുക്കുന്നത് ആ കൂട്ടെ തന്നെ തന്നെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളും നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പൊന്നുവാൻ്റിയോട് ആ വിശേഷം ചോദിക്കാം പൊന്നുവാൻ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് വളരെ സങ്കടത്തിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആ രോഗം തുടങ്ങിയതും അതിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചതും ഒന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾ രണ്ട ഞാൻ കുവൈറ്റിലെ നേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരു പതിനഞ്ച് വരെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കുടുംബമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നാട്ടിൽ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് മോന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എം ഡിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങ് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇത് അമ്മച്ചിക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നു അമ്മച്ചിയെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒരു മോളേ ഉള്ളു അപ്പോൾ അമ്മച്ചി വീട്ടിൽ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നു ചെങ്ങന്നൂർ വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് വരെ മോൻ്റെ പഠിത്തമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അവന് എം ഡി ഡോക്ടറായിട്ട് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ മാവേലിക്കരയിലും താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കായംകുളത്തും ആയിട്ട് ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരിക്കവയാണ് അവന് റിക്കി റിക്കി സമയംബ്രത അവന് അന്ന് ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു തവണ ഒരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആറാമാലിയുടെ അവിടെ ഒരു വേദനയുണ്ട് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മമ്മി ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയായിട്ട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഞ്ഞി മേടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി പോയ വഴിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ട് അവനെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഒരു സി ടി സ്കാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ അവൻ പഠിച്ചെടുത്ത് പുഷ്പഗിരി വന്ന് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു മുഴയുണ്ട് മുഴയുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാത്രി വേദന കൂടി അങ്ങ് അമൃതായി പോവായിരുന്നു അവനെ അമൃതായി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു ക്യാൻസറാന്ന് പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പം ക്യാൻസറാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാം സങ്കല്പമായിട്ട് വന്നല്ലേ രണ്ട് മക്കളെയും ഡോക്ടർ പഠിപ്പിച്ച് രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവർ നോക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വന്ന അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമല്ല ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് വന്ന അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പേ അമ്മച്ചിയും മരിച്ചു ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അമ്മച്ചിയും മരിച്ചു ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മച്ചി കണ്ടില്ല അവൻ്റെ കല്യാണവും ഈ അസുഖ വിവരമൊന്നും അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കാര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചി പക്ഷേ ഞാനും ഒരു മോളല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവനെ അവിടെ അവിടെ പിന്നെ കെ എസ് ഇ സി പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ കോവിഡ് വന്നത് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മോനെയും കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ വയ്യാതായി ഹസ്ബൻഡിന് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏതായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കീമോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പരി
അവിടുന്ന് അങ്ങ് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അവനങ്ങ് താഴോട്ടങ്ങ് ഇരിക്കുക നടക്കാനും ഒന്നും വയ്യാതെ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ പെറ്റ് സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം പെറ്റ് സ്കാനകത്ത് ഓൾ ബോഡി അത് സ്പ്രെഡായി ബോണയിലും എല്ലാം സ്പ്രെഡായി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അന്നത്തെ അന്ന് ചെയ്യേണ്ട കീമോ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തോ ഇതില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സ്പ്രെഡാവുന്നു എന്തോ ചെയ്യാനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും കുറവ് അങ്ങനെ അവനും ആകെ അങ്ങ് ഭയങ്കര വിഷമമായി അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ചിന്ത പോലെ അവന് വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു എവിടെങ്കിലും നോക്ക് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ഹസ്ബൻഡ് പപ്പായോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം രക്ഷയൊന്നും ഇല്ല ഹീമോഗ്ലോബിനും ഒന്നും ഇല്ല എത്ര ബ്ലഡ് കൊടുത്താലും അത് കൂടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറേ ഉള്ളൂ ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ അവനത് കേട്ടു അവനൊരു ഡോക്ടറല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പതിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളു അപ്പം അവൻ അത് കേട്ടിട്ട് ദേഷ്യമായി അവൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിക്കെന്തോ ഞാനിക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എനിക്കെന്തോ പത്തെഴുപത് വയസ്സുണ്ടോ ഡോക്ടർ എന്തോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്കിപ്പം മരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ മരിക്കത്തില്ല ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒന്നും ആയില്ല നീ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വൈഫ് എല്ലായിടത്തും അയച്ചു കൊടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഈ സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേറെ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇവന് വിഷ വിഷ വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒടുവിൽ ഈ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനുണ്ടല്ലോ ഒരു പേര് കേട്ട ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ ഡോക്ടർ അവിടെ അവിടെ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം കിടന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളവനെ കാമായിട്ട് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഒരു ബ്ലഡ് പോലും അവൻ്റെ ദേഹത്ത് കുത്തല്ല പെയിൻ അത്രയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ചെന്ന ഉടനെ അവർ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നതല്ല അവരെന്തോലും ചെയ്യണ്ടായി അതിന് അവർ ഇവനെ ബോൺമാരോ ചെയ്തു ബോൺമാരോ ചെയ്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അതിനകത്തിലും രക്ഷയൊന്നും ഇല്ല ബ്ലഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാനോ എച്ച് ബി കൂടാനുള്ള ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇവൻ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ഒരു പട്ടി അപ്പം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ പോകത്തില്ല ഞാനിവിടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ ഇവനെപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുകയും പട്ടിയെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷെ മരിക്കുമെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ നേഴ്സ അവനും ഡോക്ടർ അവൻ എന്നോടൊന്നും പറയുന്നില്ല മമ്മി എങ്ങനുണ്ട് പട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക പട്ടിയെ കാണിയത് എന്ത് ചെയ്യുക മമ്മി എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ ചില മാസം ഇവൻ മരിക്കുമെന്ന് ആ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബിബി എന്തിയാ ബിബിയുടെ ബിബി എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്ക മമ്മി അതിനെ നോക്കത്തില്ലയോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി അവൻ ചോദിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ അതിനെ നോ നോക്കി അത്രയും നാളിരുന്ന് പിന്നെ ഇപ്പം ആ ഞാൻ നോക്കാൻ പോയി എനിക്ക് പിന്നെ ഈ അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെ കൊടുത്തതാണ് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജാ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഓടി ചെന്നു ഇപ്പം ഒരാഴ്ച ഞാൻ അറിയായിരുന്നു ഇപ്പം സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആംബുലൻസും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ബെഡേ നിന്ന് ആംബുലൻസേ കയറ്റി ആംബുലൻസിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ കണക്ഷന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തു അന്നേരത്തേക്ക് ഇവനെ അങ്ങ് ഇതായി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് തിരിച്ച് കാഷ്വാലിറ്റി കൊണ്ടുപോയി അവർ കാടിയാക്കും മസാജും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് ജീവനോട് കൊണ്ടുവന്നില്ല പിന്നെ മോർച്ചറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ അതെല്ലാം അങ്ങനെ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ നമുക്ക് തീരാത്ത ദുഃഖം ഇല്ല എന്തോ ചെയ്യാൻ
അന്നൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പോളിപ്പ് പോലൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല വേണേ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതിന് എല്ലാം ഒരു ദിവസം പിന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് വിട്ടു ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ഈ കാഡിയാക്കിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അഞ്ച് ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പം നാളെ ഓപ്പറേഷനെന്നെങ്കിൽ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഓപ്പറേഷനെങ്കിൽ തലേ ദിവസം അവർ വിളിച്ചു പറയുക ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ഇപ്പം നടക്കത്തില്ല പോസ്പോണ്ടാ കാരണം ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ വർക്കിംഗ് അല്ലെന്ന് ഇവിടുന്ന് ബിലീവേഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാം ഇത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ മെഷീൻ വർക്കിംഗ് അല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഈ ഇത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതെന്തോ മെഷീൻ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന അവിടുന്ന് എന്തുവാന്നേലും എനിക്കങ്ങ് എന്തായാലും ആകെ അങ്ങ് വിഷമോ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് രാത്രിയിലായപ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോലെ ഇത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോലെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഫോൺ നമ്പരുണ്ട് വിളിച്ചപ്പം ആ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അന്ന് പുഷ്പഗിരിയിലല്ല ജോലി എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫറായി ഇവിടെ പരിമലയിലാണ് ആ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ കാഷ്വാലിറ്റിയിലുണ്ട് പരിമലയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓടി ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് ഐ സിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ദൈവം അനുവദിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും ബി പി ഉണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ദൈവം ഇപ്പം എൻ്റെ ഹാർട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എല്ലാ എൻസൈമും നോർമലാണ് അപ്പം പിന്നെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അവിടെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വല്ലതും കാണുമായിരിക്കും അന്നേരം ഞാൻ പറയും ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു ഇപ്പം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബിലീവേഴ്സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കൊളോണോസ്കോപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോളിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പിന്നെയും രണ്ടാമത് ചെല്ലണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ വേണം അനസ്തറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ വേണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഈ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇത് ഈ എൻഡോക്രൈനോ ഇതുണ്ട് ഈ ഈ എന്തോ ഗ്യാസ്ട്രോൻഡ്രോളജി ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒപ്പീനിയനൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ വല്ല പ്രശ്നത്തിന് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഉടനെ ആ ഡോ ഗ്യാസ്ട്രോൻഡ്രോളജി ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ആ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ വന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആകണം അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റായി അഡ്മിറ്റായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ആ പോളിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തു അല്ല ബിലീവ് ആ പരിമലയിൽ പോളിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തപ്പം അപ്പം ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തല ആ ദിവസം ഒരു എൻ്റെ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ എക്സറേ എടുത്തു എക്സറേ എടുത്തപ്പം അതിനകത്തിൽ ഈ ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ബ്ലാഡറിനകത്തൊരു ചെറിയ തടിപ്പ് പോലെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്ലാഡറിനകത്തൊരു ചെറിയ തടിപ്പ് പോലെ കാണുന്നു ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സി ടി അബ്ഡോമിന് എടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രാത്രി ഈ ഗ്യാസ്ട്രോൻഡ്രോളജി ഡോക്ടർ തന്നെ ഒരു സി ടി അബ്ഡോമിൻ എൻ്റെ ചെയ്യിച്ചു ഡൈ ഒക്കെ തന്ന് എന്നിട്ടൊന്നും അത് വന്നപ്പോഴുണ്ടോ അതിനകത്ത് വലിയൊരു മുഴയാണ് ബ്ലാഡറിനകത്ത് ഇതിനായിട്ടൊന്നും പോയതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്കില്ലല്ലോ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അന്നേരം ഉടനെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഈ യൂറോളജി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു യൂറോളജി ഡോക്ടർ അന്ന് രാത്രി തന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് എക്സ്റേ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ല ഇത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞോട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ടല്ല വരാം നമുക്കതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഉടനെ ഡോക്ടർ പിന്നെ
അപ്പം അതിന് വീട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട വീട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഇത് ആദ്യം ഒട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഈ കാർഡിയോളജിയുടെ സോ മരുസിനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പാടാ ഇപ്പോഴാകുമ്പോൾ ഇത് ഇത് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഓപ്പറേഷനും അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഗ്രിയായി പിറ്റേ ദിവസം യൂറോളജി ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയുക ഈ ബ്ലാഡറിനകത്ത് ബ്ലാഡറിനകത്ത് എടുത്ത് കളഞ്ഞേച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കിടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരണം എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മേടിക്കാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ടാ കിട്ടുന്നു ഞാനത് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ അതിനകത്തുണ്ട് കാർസിനോമ പ്രസിദ്ധം ഞാൻ പതിനാഴ്ച എനിക്ക് കയറി വരാൻ വയ്യ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാനപ്പോൾ ഓർത്ത് ദൈവമേ ഓൾറെഡി മോനി ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മരിച്ചു നാട്ടുകാർ പറയും അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്നാന്നല്ലോ എന്നുള്ള എനിക്ക് ആ സങ്കടവും പ്രയാസം ഒത്തിരി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ മുറി കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഡോക്ടറെ എന്ന് വായി കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ മോനി ഇത് വന്നാൽ മരിച്ചു പോയത് പറഞ്ഞ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട സാരമില്ല ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നോൺ കോമ്പി സി ജി എന്നുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് സൗഖ്യമാവും പാരപ്പെടണ്ട പാരപ്പെടണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഒത്തിരി അവിടെ കരഞ്ഞേച്ചൊക്കെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ആരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കാരണം ആറെന്നുള്ള ഈ ഓൺ കോമ്പി സി ജി മുമ്മൂന്ന് വെച്ചെടുക്കണം മൂന്നാഴ്ചയിൽ എന്നിട്ട് എവരി ത്രീ മന്ത്സ് ഈ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കണം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ ഒമ്പതാ ഒമ്പത് ഏഴ് എണ്ണം ഏഴ് കഴിഞ്ഞു എട്ട് എട്ടാമത്തെ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യണം ഞാനങ്ങനെ വിളിച്ചു പോയി കരഞ്ഞ് പെയിനുമായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് യൂറിൻ കണ്ട്രോൾ അന്ന് തൊട്ട് ആ ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ഈ യൂറിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ അതിന് നടന്ന് 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 ആ ഡോക്ടർ പറയും ഈ ബി സി ജിയുടെ അമ്മ കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങ് മാറും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഞാനല്ലേ ഈ സഹിക്കുന്ന ഇത് കൊണ്ട് നടന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും വയ്യ ചിലപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് മെൻ്റലി അങ്ങ് ആയിപ്പോകും എന്തുവാ ഇത് ഇന്നൊരാഗ്രഹം അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒടുവിൽ മോളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്കിത് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ചാവുവോ ചാവുവോ ഇതിലും നല്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല റീന ഇതെന്തുവാ അങ്ങനെ അവൾ അവിടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറ് ഈ ഡോക്ടർ ഒരു കെ യു ബി അബ്ഡോമിൻ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ബ്ലാഡറിനകത്തൊരു തടിപ്പ് പോലുണ്ട് ഇത് ഒരു എക്സറേ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഓൺകോ ബി സി ജിയുടെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ടി ബിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നു എനിക്ക് ആ ടി ബിയുടെ മരുന്നാന്നല്ലേ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി ടി ബിയുടെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന റിഫാം ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനെ അതെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഷോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതങ്ങ് വേണ്ട അത് ഇനി എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈയിടെ പോയി ഫിസ്റ്റൈറ്റ് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതില്ല ക്യാൻസർ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഈ സാക്ഷി എന്നെ വിടുവിച്ച് എൻ്റെ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് എൻ്റെ ഈ സാക്ഷി എനിക്ക് അനേകരോട് പറയണം കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം അതിശയവാനാണ് അത്ഭുതവാനാണ് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനേകര കാണും അവർക്കൊരു ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചന് മതിയായവനാണ് അതിന് യേശുപ്പച്ചൻ വിടവിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് യേശുപ്പച്ചൻ മതിയായവനാണ് എൻ്റെ യേശുവിനെ പോലെ വലിയവനാരുമില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ കരയും ഞാൻ ചില സമയത്തല്ല എപ്പോഴും കരയും അപ്പം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും യേശു വന്ന് നീ കരയണ്ട ഞാൻ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുണ്ട് എപ്പോഴും ആ വചനമാണ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങി പോകു
ഭാഗമായി കാണുന്നു ധനവാ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിയുന്നതും ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നതും ഒക്കെ ഓർക്കുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്നത് മൂലം എന്നെ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ കൂടുതൽ എന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു സഹിഷ്ണുത എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഷ്ടതയും സഹിഷ്ണുതയും നിന്നകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നിന്ന് അനുഭവിച്ചു അതിനെല്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്റെ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഏത് കഷ്ടതയും കൂടി കടന്നു പോകുവാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് കഴിയും കാരണം ദൈവം എന്നെ അതിലെല്ലാം പ്രാപ്തിയാക്കി എനിക്ക് ശക്തി തന്നു എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ എന്നെ തകർത്തത് അവൻ മരിച്ചു പോയില്ലേ ക്യാൻസർ വന്ന് അപ്പൊ എന്റെ വിചാരവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി കോൺഗ്രിഗേഷനും ദൈവമക്കളുമുണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി എനിക്ക് അന്നേരം പറഞ്ഞു യു ആർ ലക്കി പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി ആറെണ്ണം വെച്ചെടുക്കണ്ട മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് അവർ ത്രീ മന്ത്സിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ സിസ്റ്റസ്കോപ്പി നോക്കണം എന്നാലല്ലേ ഈ ബ്ലാഡറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ആ ഒമ്പതാമത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടാണ് എനിക്ക് വയ്യാതായത് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഈ മരുന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം പറ്റും എന്നാലല്ലേ ബ്ലാഡറിനകത്ത് റിമൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് ഈ പഴയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഒത്തിരി ബെറ്റർ അല്ല ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യൂറിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു അതിപ്പോ അവര് പറയുന്ന ഈ ഓൺകോ ബീസ് അതിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട് അത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇല്ല ചിലർക്ക് മാത്രം ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ദൈവം എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു കാരണം എന്തോന്നറിയാ ആ ബിലീവേഴ്സുകാർ ആ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല അവര് ആ പോളിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടത്തില്ല അല്ല അന്നേരം പിന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവര് എക്സ്റേ എടുക്കാനും ഒന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അത് ദൈവം എന്നോട് കാണിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി എന്നെ ആ പരിമലയിലോട്ട് വിട്ടതും അവിടെ അത് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂർച്ഛിച്ച് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോഴേ ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കാരണം എന്നെ പോലെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക സഹോദരിമാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു 
മകൻ മരിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ സമയം അടുത്ത തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ഈ മുമ്പോട്ട് എല്ലാ പ്രത്യാശയും നഷ്ടപ്പെട്ടവളെ പോലെയാണ് പക്ഷെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമോ എന്ന് വിശ്വസിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും എന്റെ ദൈവം ദോഷമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഒട്ടും ചെയ്യത്തുമില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നവനും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് തന്റെ ജീവിതം വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു നിലയിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കും കർത്താവ് പറയുന്നത് ക്രൂശിലെ എന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗഖ്യം അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രോഗ സൗഖ്യം ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ എനിക്ക് തന്ന സൗഖ്യം എന്റെ അപ്പച്ചൻ സകലർക്കും തരും സൗഖ്യം സകലർക്കും ഇന്ന് കാണുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് പറയണം എന്ന് യേശു അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് തന്ന സൗഖ്യത്തിനായി സ്തോത്രം അത് പറയണം ഞാൻ ഞാൻ മരിക്കയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് യഹോവയുടെ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കുമെന്ന് എന്നും പറയണം കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വാക്ക് മോന്റെ ഒരു സൈഡിൽ മോന്റെ ദുരിതം ദുരന്തം പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞ വളരെ ഭയങ്കര പൊന്നാലി കരയുന്നു എന്റെയും കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അന്ന് ഈ വാക്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ മരിക്കയില്ല ജീവനോടെ ഇരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയെ വർണ്ണിക്കും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയെ വർണ്ണിക്കുക സൗഖ്യത്തോടെ ആയിരിക്കാനും കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അടയാള സൗഖ്യമാക്കി മാറ്റണം അതാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ എനിക്ക് രോഗം മുഴുക്കെ എന്നെ ഒരു അടയാളം ഒരു പ്രശംസയാക്കി മാറ്റണം ഒരു കീർത്തിയാക്കി മാറ്റണം എന്നെ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചെന്ന് അനേകർ അറിയണം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി പറയുന്നത് അനേകർക്ക് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ യേശു ആണ് എന്നെ വിടിവിച്ച യേശു അപ്പച്ചന കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവൻ താമ്ര കഥകളെ തകർത്തിരുമ്പോൾ ആ മുലുകളെ കണ്ണിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നും നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ അപ്പ ചെയ്ത് തരുവാൻ മതിയായവനാണ് സ്തോത്രം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലോ സൗകര്യങ്ങളോ വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൗകര്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല ദൈവം സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പം മോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകാൻ സന്നദ്ധമായി മോനൊരു ഡോക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെങ്കിൽ സ്വത്രം പൊന്നുവാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച വന്നപ്പോൾ പൊന്നുവാൻ്റെ ഉറച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദൈവവൈതലിന് വേണ്ടി ദൈവം കൈവിടത്തില്ല കൈവിടത്തില്ല അത് എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ശക്തിയോ അല്ല പൈസയുടെ ശക്തിയോ ഒന്നും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് ആ സൗഖ്യത്തിന് പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഈ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും ക്യാൻസർ തേർഡ് സ്റ്റേജോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജോ കീമോ ചെയ്ത് തീർന്നോ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മോന്റെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിയുന്നത് ഇത് പടർന്നു എന്നുള്ളത് അതുവരെ എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം ദൈവത്തിൽ ദൈവ ദൈവകൃപയാൽ പൊന്നുവാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല സ്വതന്ത്രം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന പിശാചിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുത്ത് കർത്താവിന്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം ദൈവത്തെയാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയാലും ഇല്ലേലും ഞാൻ എന്നെ വിട്ടു പോകത്തില്ല എനിക്ക് വേറൊരു ദൈവമില്ല ഈയോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ അവന്റെ മുൻകാലത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവൻ ഇരട്ടി നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്ത ദൈവമാ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന നീ എനിക്കത് ചെയ്ത് തരുവാൻ മതിയായവനാണ് എനിക്ക് വേറെ ദൈവമില്ല ഞാൻ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്റെ ദൈവത്തെ പോലും വലിയൊരു ദൈവം വേറെ ഇല
അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഉറച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക അപ്പ പിന്നെ അപ്പൊ ചെന്നെ നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനൊക്കെ ചില കാരണം കാൽവറി ക്രൂശിന് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം ത്യാഗമാക്കി നമ്മുടെ പാപത്തെയും ശാപത്തെയും രോഗത്തെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ ചൂട് ചോര തന്നല്ലേ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ കിടന്ന് നമ്മളെ അഡ്രസ് ഉള്ളവരാക്കി തീർത്ത ദൈവവ നമ്മളെ പാപച്ചെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് ക്രിസ്തുവാവുന്ന പാറമേൽ നിർത്തി അപ്പൊ ചെന്ന് നമ്മളെ മറന്ന് കളയത്തില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും അതെന്റെ വിശ്വാസമാ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമോ നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ മതിയായവനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുവാ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ പകരരുത് അതറാതെ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായി പിന്നെ വചനം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം ദൈവമേ നിന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആശ്രയിപ്പാൻ ആരുമില്ല നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അത് വലിയൊരു വിശ്വാസമാണ് ഈ മനോജ് ബ്രദറിനോട് അന്നേല് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ായിട്ടുള്ള ഇതിന് ഞാൻ പറയും മിനി എനിക്ക് ആ മിനിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ആശ്രയം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു വലിയൊരു സമാധാനമാ എന്റെ ഭാരത്തിൽ എന്നെ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മിനി പോകുന്നപ്പ ഞാൻ മിനിയോട് പറയും മിനി നിങ്ങളെ പാസ്റ്ററിനോട് പറയണേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അല്ലെ അങ്ങ് രൂപിലിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അങ്ങനെ ആ മിനി മൂലം ഈ പാസ്റ്ററിനെ കിട്ടുന്നതും പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ അത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി പാസ്റ്റർ വന്ന് എന്നെ കാണുകയും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട ദേവദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സാക്ഷി എനിക്ക് എല്ലാരും കേൾക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം അതിശയവാനാണ് അത്ഭുതവാനാണ് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ദൈവം ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ദൈവത്തെ പറ്റി സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ആശ്രയം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ അങ്ങ് പരിപൂർണമായി അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുക എന്റെ ദൈവമേ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ലോകം ഞങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തപ്പ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കിടയാക്കലപ്പ എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ ഒരു സൗഖ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ദൈവം മകളാക്കി എന്നെ തീർത്തിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരുവാൻ ഞാൻ അതിന് എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ എന്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യേണ്ടിയത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരണം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാ ഈ മനോജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ മീനി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മനോജ് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഇത് സാക്ഷി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ പാസ്റ്ററിനോട് പറയണ എനിക്ക് പറയണ എനിക്ക് എന്റെ സാക്ഷി പറയണ അങ്ങനെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കട്ടെ ദൈവത്തെ അറിയട്ടെ ദൈവം സൗഖ്യദായകനാന്ന് അല്ലാതെ ഞാൻ എവിടെ പോയി പറയാനാ ഭർത്താവേ അതിനുള്ള അവസരം പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുക്കി തന്നു ദൈവ പാസ്റ്ററിനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മിനിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കെങ്കിലും എന്റെ സാക്ഷി ഒരു അനുഗ്രഹമായും സൗഖ്യമായും തീരാനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പൊന്നുവാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം സ്നേഹവും നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവത്തിന് വലിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ആള് ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ കർത്താവ് വിളിച്ച അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മുഴുവൻ മഹത്വം ഇന്ന് ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിലോ ആരെങ്കില
ആ രോഗബന്ധന വഴിയും സൗഖ്യമാകും നിങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ദുരിതത്തിലായിരുന്നാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിട്ട് കളയത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ ഇത് വാച്ചിയത് എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനവും നിത്യരക്ഷയും തരും അവനിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് ആശ്വാസമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ഈ രക്ഷകനെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് തിരുന്നോണ്ട് ഹൃദയം തുറന്നു പറയണം പൊന്നുവാൻ്റെ രക്ഷിച്ച കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണം എനിക്കും അതൊരു വിടുതലും ആശ്വാസവുമാക്കി നൽകണം ഞാൻ അംഗീകായി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ മനസ്സുള്ളവര് ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹവും തളർന്നു കിടക്കുകയാണോ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണോ മാറാ രോഗത്തിലാണോ ആരും പറഞ്ഞു നീ രക്ഷപ്പെടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കൈവിട്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല ഉറപ്പ് തരികയും കർത്താവ് എല്ലാവരും മനുഷ്യരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം സമയം ചാനലിലൂടെ ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസ് അതിനായി എഴുതണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതുപോലൊരു സാക്ഷിയായി നിങ്ങളും മാറും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ലവ് യു ജിയറോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്ത്രോത്രം അന്ന് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു കയ്യെ പിടിച്ചത് അല്ലെ കരഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പിഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെയാണ് സോ